za mną szumi rzeka Potamos, a w tle góry Parku Narodowego Pindos. Jest naprawdę zjawiskowo pięknie. Naszym El Camperem dotarliśmy do Epiru. To górzysta kraina w północno-zachodniej Grecji, która rozciąga się aż do Morza Jońskiego. W tym odcinku pokażemy Wam przyrodę regionu Zagori, a w kolejnym zabierzemy Was nad Lazurowe Morza. Zagori to nie w zieleni. Gęste, dzikie lasy przecinają górskie potoki i wodospady. Znajduje się tutaj Park Narodowy Pindos z najwyższym szczytem Smolikas o wysokości 2637 metrów nad poziomem morza. Jest to drugi co do wysokości szczyt Grecji zaraz po Olimpie. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, w Parku Narodowym Pindos żyją niedźwiedzie, ale także dzikie konie. Ale dzisiaj rano przy kawie spotkaliśmy świstaka. To pierwszy raz, kiedy i ja i Michał widzieliśmy świstaka w swoim naturalnym środowisku. Bardzo miłe wrażenia. Właśnie. Kawa. Cofnijmy się o dwie godziny do tyłu. To gdzie znaleźliśmy idealne miejsce na naszą dzisiejszą kawę? W Zagori, w północnym Epirze, a za nami Wąwóz Wikus. Kanion Vikos, majestatyczny, zapierający dech w piersiach wąwóz o długości kilkunastu kilometrów i głębokości 900 metrów. Ciekawostką jest, że kanion Vikos w 1997 roku został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłębszy kanion na świecie. Zapytacie, jak to możliwe? Chodzi o jego stosunek głębokości do szerokości. Taka ciekawostka. Kanion Vikos można podziwiać z wielu punktów widokowych. Można też wybrać się na około 4-godzinny trekking wzdłuż rzeki Wajdomati spłynące jego dnę. To obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Epiru. Następnego dnia ruszyliśmy w stronę miejsca, które bardzo nam polecił nasz nowo poznany przyjaciel, lokalny sprzedawca miodu, Wasili. Wypiliśmy kawę, spróbowaliśmy jego przepysznych miodów i ruszyliśmy w trasę. Jesteśmy w Ilihori. Kierujemy się tym iście bajkowym szlakiem do wodospadu, którego nazwy nie jesteśmy w stanie przeczytać. Ale jak ją rozszyfrujemy, to damy Wam znać. Idziemy tam.
Jeżeli będziecie mieli już dość trekkingów, kanionu, wodospadu czy świstaków, warto udać się do największego miasta regionu, Janiny. Po drodze zatrzymajcie się na chwilę przy górującym nad okolicą pomniku Kuczci Kobiet z Zagory. Monument ten upamiętnia potężny wkład i poświęcenie lokalnych kobiet w wojnie z włoskim najeźdźcą podczas II wojny światowej. Ruszamy dalej, do miasta. Sylwia już czeka. Witam Was w Janinie, stolicy Epiru. Te około 60 tysięczne miasto leży nad brzegiem jeziora Pamwotida, na skraju równiny otoczonej górami. Miasto zostało założone w 527 roku przez bizantyjskiego cesarza Justyniana I Wielkiego. Jednak postacią, która odegrała największą rolę w tworzeniu historii miasta był Ali Pasha, który sprawował tutaj władzę na przełomie XVIII i XIX wieku. Słynny lew z Janiny rządził okrutnie i chciwie, ale był bardzo dobrym gospodarzem i znakomitym dowódcą, zapewniając Janinie rozwój i dostatek. W 1618 roku Ali Pasha wzniósł tutaj meczet, który stał się symbolem panowania Imperium Osmańskiego na tym terenie. A dzisiaj jest tutaj muzeum. Ponaty znajdujące się w muzeum podzielone są na trzy grupy w zależności od społeczności wyznaniowej, której dotyczą – chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej i opisują okres, w którym te trzy społeczności współżyły harmonijnie w mieście Janina. Przy meczecie zauważycie także budynek z 16 celami. To tak zwana medresa, czyli muzułmańska szkoła teologiczna. przechadzać się po starówce o widocznych orientalnych wpływach. Możemy też wybrać się do Muzeum Miejskiego, które usytuowane jest w meczecie słynnego lwa z Janiny Alego Waszy. Możemy wybrać się do Muzeum Bizantyjskiego albo po prostu przechadzać się po murach Cytadeli. Janina to naprawdę ciekawy punkt historyczny na mapie Grecji. Zabytkowa część miasta jest naprawdę piękna, ale może pora wsiąść na dwa kółka, ruszyć w drogę i zobaczyć miasto z trochę innej perspektywy. Gotowy? Gotowy? Drogę! Wróciliśmy do naszego El Campera. Jestem trochę zziajany, bo zalałem gaźnik i musiałem trochę go rozepchać. Ale tak wyglądała Janina z dwóch kółek, więc chyba warto ją odwiedzić, prawda? Jedziemy dalej. Ok, to my ruszyliśmy dalej. W stronę słonecznego wybrzeża. Niedługo Was tam zabierzemy. Pozdrawiamy. Oh, 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 oh